A következő percek ismeretanyagával az én korosztályomba tartozó falusiak és a, a nálam idősebb falusiak tisztában vannak, viszont a fiatal falusiak és azok, akik az utóbbi egy-két évtizedben váltak falusivá, és esetleg még termesztenének is valamit a konyhakertben, de még nem hallották az öregektől, amit mondani fogok, azok most figyeljenek. Úton útfélen belebotlunk olyan népszerűsítésekbe, amelyekkel arra próbálják valakik rávenni a népeket, hogy komposztáljanak. Kerti hulladéktól a konyhai maradékig, falevelektől a lekaszárt füvön és a tojásijon keresztül a lábosba beszáradt lecsóig mindent. Ezt szorgalmazva már odáig fajult az ezirányú pressionálás, hogy még komposztáló ládákat gyártó vállalkozások is létrejöttek. Most elmondom, hogy működtek ezek a dolgok régen. A következtetéseket vonjátok le a hallottakból. A nem túl távoli múltban faluhelyen állatokat tartottak és élelmiszernövényeket termeltek. A kertek végében, rakásokban tartották az állatok alól kihordott trágyát. Ezek voltak a trágyarakások, amit évente beledolgoztak a talajba. Ha valami bomlandót kidobtak volna, azt a trágyarakásra hajtották volna, de ez nem volt jellemző. Mindjárt mondom azt is, hogy miért nem. A füvet akkor kaszálták le, ha a nyulak elé akarták dobni, vagy ha már elég nagy volt ahhoz, hogy kiszárítsák szénának a téli etetések idejére. A tojáshéjat, a tojóállatok, tyúkok, kacsák, libák, stb. elé dobták, mert azért mondom, hogy stb. mert azért volt ott még pulyka, gyöntjük, mit tudom én, ilyesfélék. És hát erre azért volt szükség, hogy pótolják vele a tojáshéj képzéshez szükséges kalciumot, mivel a tojásrakás tevékenysége azért az elég erősen húzza ki a, a szervezetükből az ásványi anyagokat, ezeknek a tojóállatoknak a szervezetéből. Az ételmaradékot megették a kutyák, a macskák és a disznók. Mosogatószert lehetőség szerint nem használtak, már mint olyan helyeken, ahol azért disznókat is etettek. Csak meleg vizet, így azt is megették némi dúsítással a disznók. Hát ez volt a mosogatólé népies nevén moslék. Ezt ugye följavították egy néhány dologgal, még kajamaradék, kukoricadarak, krumpli, stb. A krumplihéj, uborkahéj, káposztatorzsa, hagymahéj, almacsutka, stb. Ezek vagy a moslékba mentek, vagy az efféle csemegét kedvelő házi állatok elé hajigálták őket. A kikapált gyomnövényeket, de csak azokat, amelyeket nem ettek meg az állatok, félre dobták egy kupacban, lehetőleg jó szellősen, hogy kiszáradhasson, majd elégették. És itt jön a lényeg az, hogy elégették. Miért? Azért, mert a komposztálás, mindegy, hogy gyomnövényekről beszélünk, vagy krumplihéjról, a betegségek meleg ágya. Gyakorlatilag a szőlővesző komposztálásán kívül én személy szerint soha semmit nem láttam komposztálni, de szőlőveszőt is csak abban az esetben, ha száz százalékig biztos volt benne a gazda a meccés idején, hogy nem lát rajta semmilyen gomba, rovarpete vagy bármilyen egyéb okból mutatkozó betegséget. Ezt is csak ritkán, több éven tevégezték, ha úgy látták, hogy porha nyosításra szorul a talaj. Egy évig rohasztották, aztán bekapálták a tőkék, vagy ahogy felénk mondják, tükék közé. Ha nem kellett porhagyosítani, akkor a veszőket is vagy tábor tűzön égették el, vagy összevágták gyújtósnak a sparhelbe. Egyébként pedig az említett okok miatt nem komposztáltak. Egyrészt azért, mert kellett a kaja az állatoknak, másrészt pedig nem szerették volna lefertőzni a földjüket, kertjüket, gombákkal, baktériumokkal, rovarpetékkel és egyéb parazitákkal. Úgyhogy ennyit a komposztálásról. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!